అంటే నేను ఉద్యోగ రీత్యా అనంతపూర్ విశ్వవిద్యాలయంలో కృష్ణవర విశ్వవిద్యాలయంలో ప్రొఫెసర్ గారి నుంచి రిటైర్ అయ్యారు తొంభై నాలుగులో నా రిటైర్మెంట్ అంటే నా ఉద్యోగ జీవితం అయిపోయింది ఈ ఉద్యోగ జీవితంలో ఉన్నప్పుడు ఒక యాభై అరవై పుస్తకాల దాకా రాశాను అందరూ చదివేలాగా నేను కూడా కొన్ని వందల పుస్తకాలు చదివి ఉంటాను అయితే ఇందులో నేను ప్రధానంగా సాహిత్యోపాసకుడిని కావ్య మనసు చేశాను కొన్ని గ్రంథాలు కావ్యాలు రాశాను అరవిందుల వారి ఈశా భాష్య భాష్యము కెనోఫ్రెండ్ భాష్యాలు అప్పటికే తెలుగు చేశాను కనుక నేను కొంత మార్గంలో ఉన్నానప్పటికీ ఈ విషయం చెప్పడంలో ఉద్దేశం ఏంటంటే వక్త యొక్క విషయం కూడా కొంత తెలియాలి శ్రోతలకు వక్త విహాంశం ఏమిటో తెలియాలి ఎవరి గురించి మాట్లాడుతున్నారో వారిని గురించి తెలియాలి ఎవరి గురించి నేను మాట్లాడుతున్నానో ఆ గురువు గారు ప్రపంచం అంతా తెలిసిన వారు ప్రపంచానికి తెలిసిన వారు వారి గురించి నేనేం చెప్పక్కర్లేదు కానీ నా దృష్టిలో గురువు గారు అంటే ఏమిటి మై మాస్టర్ యాజ్ ఏ సాహిబ్ అని సిస్టర్ నివేదిత సవేకానంద గురించి రాసింది అలాగే నా దృష్టిలో గురువు గారు ఏమిటి నా స్థితి ఏమిటి ఈ ఇద్దరి మధ్య ఉన్నటువంటి సంబంధం ఏమిటి దీనివల్ల కలిగినటువంటి అనుభవాలు ఏమిటి ఇవి ప్రస్తుత వక్తవ్య అంశం గురువు గారి గురించి నాకు తెలిసింది ఏమిటంటే వారు ఏది చెప్పినా చాలా కూలంకషంగా చెప్పడమే కాకుండా ప్రాచీన వ్యాఖ్యాతలకు ఎవరకు తెలియని అనేక విషయాలు ఒకటి ప్రధానంగా ఈ దేశ స్వరూపం భౌగోళిక పరిస్థితులు ప్రపంచ పరిస్థితులు ప్రపంచంలో వస్తున్నటువంటి వైజ్ఞానిక విప్లవం అనేక శాస్త్ర అభివృద్ధులు ఋగ్వేదం దగ్గర నుండి తమ వరకు వచ్చినటువంటి అనేక రకాల సిద్ధాంతాలు మతాలు రాద్ధాంతాలు గ్రంథాలు వ్యాఖ్యలు ఇవన్నీ కూడా వారి రచనలో మనకు కనబడతాయి వారిలో నేను గమనించే ప్రత్యేక అంశం ఏంటంటే ప్రాచీన వ్యా ఉపనిషత్ వ్యాఖ్యాతలకు వేదాంతులకు వేదాంత ఆచార్యులకు భౌతిక దేశమును గురించి చరిత్రని గురించి ఏమి పట్టలేదు వాళ్ళకి రోజులు అవసరం లేకుండా పోవచ్చు కావచ్చు కావా ఇవాళ మనం నివసిస్తున్న దేశాల పరిస్థితులు వేరు మానవుల మనస్థితుల మనస్తత్వాలు వేరు అనేక రకాల మార్పులు వచ్చినాయి దేశంలో మనందరికి తెలిసిందే అంతేత ఉపనిషత్ని గురించి వ్యాఖ్యానం చేసినప్పుడు అది ఎప్పుడు పుట్టింది ఎక్కడ పుట్టింది ఎందుకు పుట్టింది అనేటటువంటి దాని పూర్వ పుట్టి పూర్వోత్తరాలు కూడా చెప్పాల్సిన అవసరం ఇక నాడు మనకు ఉంది గురువుగారి రచనల్లో ఈ హిస్టారికల్ ఆస్పెక్ట్ ఒకటి చాలా అద్భుతంగా కనపడుతుంది రెండు మోడర్న్ సైంటిఫిక్ ఆస్పెక్ట్ వారి రచనల్లో భారతీయ ఆచార్యుల విషయం చెప్పడమే కాకుండా పాశ్చాత్య దేశాలలో జరుగుతున్నటువంటి పరిశోధనలు వాళ్ళని గురించి కూడా చాలా విషయాలు చెప్పి రెండిని జోడించి సమన్వయించి ఎక్కడెక్కడ లోసులు ఉన్నాయో ఏది ఉత్తమమైనదో చెప్పడం వారి వారి రచనలో ప్రత్యేకంగా కనపడుతుంది పైగా ఏది చెప్పినా కొత్తగా ఉంటుంది తప్ప పాత విషయాన్ని చెప్పడం అంటూ ఉండదు ఉదాహరణగా వారికి తెలియని సబ్జెక్ట్ అటు లేదు కళలు చిత్రకళ శిల్పకళ భారతీయ నాగరికత పాశ్చాత్య నాగరికతలో కాకుండా సైన్సెస్ టెక్నాలజీ బయలాజికల్ సైన్సెస్ నాట్యము పాశ్చాత్య దేశాల్లో జరుగుతున్నటువంటి అనేక మంది పరిశోధన గలీలియో కోపర్నికస్ ఇలాంటి వాళ్ళు చేసినటువంటి పరిశోధన గురించి కూడా చెప్పి అన్వయించి మనకు చెప్పడం పాశ్చాత్యులు భారతీయ గ్రంథాల 
అవగాహన చేసుకోవడం ఇక్కడ పొరపాట్లు పడ్డారా కూడా వారు చెప్పారు ఈ విషయం ఆనంద కుమారస్వామి గారు ఎప్పుడో యాభై అరవై ఏళ్ళ క్రితం బహుశా పాలన నలభై ముప్పై ప్రాంతాల్లో ఏ జ్యూ అప్రోచ్ టు ది వేద అనే పుస్తకం రాశారు అది ఎందుకు రాశారంటే వేదాన్ని గురించి పాశ్చాత్యం చేసినటువంటి విమర్శనల గురించి ఎక్కడ వాళ్ళు పొరపాటు పడ్డారో దాని సమృద్ధిని కోసం ఆ పుస్తకం రాశారని చెప్పారు ఆయన ఆ పీఠీలు అన్నారు పాశ్చాత్యులకు పుస్తకాలను గురించి అవగాహన చదువుకోవడం ద్వారా వచ్చింది తప్ప గురువుల వల్ల తెలియదు వారి గురువులు లేదు వాళ్లకు గురువుల దగ్గర కూర్చుంటే కానీ అవగాహన కాదు వాళ్ళకి ఆ విద్య లే వాళ్ళకి అదృష్టం లేదు కనుక కొన్ని చోట్ల తప్పులు కూడా రాశారని చెప్పేసి వారు ఆ ఎత్తి చూపించారు ఈ లక్షణం గురువుగారిలో ప్రత్యేకించి కనబడుతుంది నేను విశ్వవిద్యాలయంలో పరిశోధన వ్యాసం కల్లా ఇరవై ముప్పై ఏళ్ళు ఆరితేరిన వాడిని కనుక నా దృష్టి ఇలా ఉంటుంది గ్రంథ రచనలో పఠనంలో ఈ పరిశోధన దృష్టి నూతన దృక్కోణాలను ఆవిష్కరించడం అనేది ఎలా ఉంటుంది అనేది నాకు నా అనుభవంలో ఉన్నది గురువుగారిలో చాలా విశేషాలు కనబడ్డాయి అందుచేత గురువుగారి గురించి అంచనా వేయటం అనేది మనకు సాధ్యము కాదు ఇది అలా ఉంచితే నేను వారిని రెండు వేల ప్రాంతాల్లో దర్శించాను అప్పటికే నా పరిస్థితి ఏమిటో మనో చేశాను ప్రసంగ్ ఎందుకంటే ప్రసంగాన్ని గురించి వినేటటువంటి శ్రోతలు ఎక్కడెక్కడో ఉంటారు కనుక వాళ్ళ కూడా తెలియాలి ఒక్క ఎవడు ఏమిటి అనే దాని గురించి అప్పుడు హైదరాబాద్లో ఉన్నా నేను రిటైర్ అయ్యి తరచుగా వారు హైదరాబాద్ వస్తుండేవారు వారు ప్రధానంగా భీమిలి భీమనపట్నం విశాఖపట్నం దగ్గర భీమనపట్నం వారి ఆశ్రమం వరంగల్లో ప్రత్యేకమైన ఆశ్రమం ఉంది వారికి వరంగల్లో భీమనపట్నం వారి ఆశ్రమ స్థానాలు హైదరాబాద్ వస్తుండేవారు వచ్చినప్పుడల్లా నేను వారి దర్శనం చేసేవాడిని మొట్టమొదటి నేను వారి దర్శనం చేసినప్పుడు స్వామి నేను ఫలానా వాడిని చెప్పబోయా అక్కర్లేదు నాకు తెలుసు అన్నారు నేను ఆశ్చర్యపోవడం కంటే చేయగలిగింది ఏం లేదు నన్ను గురించి వారికి ఎలా తెలుసు వారు మహాయోగి నేను కూడా నా అదృష్టవశాత్తు చిన్నతనంలో హై స్కూల్లో చదువుతున్న రోజుల దగ్గర నుండి ఎంఏ పాస్ అయ్యి ఉద్యోగంలో చేరేంత వరకు ఇరవై ఐదు ఏళ్ళ పాటు ఇరవై ఏళ్ళ పాటు సుమారుగా ఒక గురువు ఒక కుండలిని మహాయోగి సన్నిధానంలో గడిపాను వారు కుండలిని యోగాన్ని గురించి అనేక విషయాలు చెప్తుండేవాళ్ళు చిన్నతనం నాకు అంతే తర యోగ శాస్త్రంతో వినికిని పరిచయం ఉంది నేను యోగిని కాలేదు వారిని అడిగాను అయ్యా తమరు కూడా నాకు ఈ యోగాభ్యాసం నేర్పకూడదా అని వారు నవ్వి అన్నారు మీరు సుకుమారులు కవులు మీరు ఈ విద్యలో కష్టపడలేరు నేను రోజుకి పద్నాలుగు గంటల ఆసనాలు వేసి శరీర దార్ఢ్యం తప్పరించాను నేను స్థూల కుండల్ని ఉపాసకుండి ఆ స్థూల కుండల్ని లేస్తే శరీరంలో అగ్ని ముడుతుంది అగ్ని శరీరం అంత విచ్ఛిన్నమైపోతుంది దాన్ని తట్టుకోవడం కోసం నేను చాలా శ్రమపడి వ్యాయామం చేసి ఆసనాలు వేసి కష్టపడ్డా మీరు అంత కష్టపడలేరు మీకు అక్కర్లేదు అమ్మను ఉపాసన చేయండి అని లలితాదేవి సహస్రాన్ని నా చేతిలో పెట్టి నన్ను ఆశీర్వదించి మీరు ఈ మార్గంలో వెళ్ళండి అమ్మ మిమ్మల్ని అనుగ్రహిస్తుంది అని చెప్పేసి ఆశీర్వదించారు కనుక నాకు చిన్నతనం నుండి యోగి ఒక మహాయోగి గురువు కావడం వల్ల నా అదృష్టం వల్ల నేను ఈ గురువు గారి దగ్గరికి నా అరవై ఏళ్ళ తర్వాత జీవితంలో వెళ్ళాను ఇరవై ఐదు ఏళ్ళ వరకు ఆ గురువు గారి దగ్గర అరవై ఏళ్ళు దాటిన తర్వాత ఈ గురువు గారి దగ్గర వచ్చాను ఇంకొక అదృష్టం ఏంటంటే నాకు విశ్వనాథ గారి సాహిత్య గురువు నా గురువుల ముగ్గురు జీవితంలో మొదటి గురువు గారు ఆరుమండ్ల రామగోట్రాయ్ గారు విశ్వనాథ సత్యన్ గారు తర్వాత చివరి గురువు వీరు ఈ ముగ్గురు గురువు గారు ఎలాంటి వారంటే స్వామి వివేకానంద రామేశ్వర రామేశ్వర రెడ్డి గారే 
మీరు భగవంతుడిని చూశారా ఆయన నవ్వి నీరాగానే నేను ఆయన్ని ఇప్పుడు కూడా చూస్తున్నాను అని అన్నారని తెలుసు కదా మనకు చదువుతున్నాం అలాగా భగవంతుని దర్శించినటువంటి మహాగురువులు వీళ్ళు అది నా అదృష్టం భగవంతుడిని ఒకసారి సౌందర్య లహరిలో శ్లోకం చదువుతుంటే ఆర్వాడు రామకోట గారు గురువు గారు అదే అదే ఆగుండి నేను పదిహేనేళ్ల నుండి దర్శనం చేస్తున్నాను అని అన్నారు నేను ఆశ్చర్యపోయి స్వామి నాకు అదృష్టాన్ని కల్పించండి అన్నాను అక్కడ లేదు మీరు మీ దారిని వెళ్ళండి ఆవిడ మిమ్మల్ని అనుగ్రహిస్తుందని ఆశీర్వదించారు ఆ ఆశీర్వాద ఫలమే నేను ఈ గురువు గారి దగ్గరికి రావడని నేను అనుకుంటాను ఆ గురువు గారు నన్ను చాలా ఆదరించారు ఎంత ఆదరించారంటే గురువు అంటే చెప్పాను కదా మనిషి ఉన్నటువంటి ఆది భౌతిక దశ ఆది దైవిక దశ ఆధ్యాత్మిక దశ మూడు దశలు త్రివిధ దశలు ఉంటాయి ఈ త్రివిధ దశల్లో మార్గదర్శనం చేయించి రక్షిస్తూ ఉండేవాడు గురువు గురువు అనే మూడు అక్షరాలు ఈ మూడు దశల సంకేతం కనుక నేను వారిని ఎందుకు ఆశ్రయించాను నేనేమి భౌతికమైనటువంటి సుఖాల కోసం ధనాదుల కోసం నేను ఎప్పుడు ఎవరిని ఏ గురువుని ఆశ్రయించలేదు దానివల్ల ప్రయత్నం చేసిన వాటి కాదు ఆధ్యాత్మిక దర్శనం ఆత్మదర్శనం భగవద్ దర్శనం అంటే ఏమిటనే దాని గురించి చాలా తపన పడ్డాను ఇంకో విషయం మనం చేస్తాను నేను రాయల వారు ఆమోక్తమాదిని మీద రీసెర్చ్ చేస్తున్న రోజుల్లో రస సిద్ధాంతం ఆలంకారిక సిద్ధాంతం అర్థం కాక తపన పడ్డ రోజులు ఉన్నాయి కొన్ని నెలలు సంవత్సరాలు తపన పడ్డాను అది ఏమిటని గురువులు అడిగాను ఏదో చెప్పారు తెలియలేదు చివరి ఒక రోజున కాశ్మీర్ శైవ పీఠాధిపతి అభినవ్ కుటుంబరాచార్యులు వారు ఈ దేశంలో శంకరాచార్యులు వారు ఎలాంటి వారు అభినవ్ కుటుంబరాచార్యులు వారు అలాంటి వారు అని అందరికీ తెలుసు పాశ్చాత్య దేశాల్లో వారి గ్రంథాలు అనువాదం అయినాయి వారి గురించి రీసెర్చ్ చేశారు కనుక వారి గురించి చెప్పక్కర్లేదు ఆయన స్వప్నంలో కనబడి దగ్గరగా పిలిచి నా సెల్స్ మీద తన చెయ్యి పెట్టి నీకు ఈ సిద్ధాంతం తెలుస్తుంది పో అని అన్నారు ఆ నాటి నుండి తెల్లవారి నుండి నాకు ఈ సిద్ధాంతం తెలిసింది తర్వాత దాని వినియోగం ఏమిటి అప్లికేషన్ ఏమిటి అది తెలియాలి అది శ్రీకృష్ణదేవరావు అనే రామకుమారి రాస్తున్నప్పుడు వారు స్వప్నంలో మూడు రోజుల వరుసగా ఆ అప్లికేషన్ ఏమిటో దాని గురించి వారు నాకు బోధించారు వారి రూపం నాకు కనబడలేదు కానీ వారి బోధ మాత్రం నాకు కనబడింది కనుక నా స్వప్న గురువులు ఇద్దరు భౌతికంగా శరీర దశలు జాగ్రత్త వస్తారు ముగ్గురు గురువులు ఐదుగురు గురువులు ఉన్నారు బహుశా రెండు వేల పన్నెండు పదమూడు ప్రాంతాల్లో గురువు గారు ఎమినెంట్ సిటిజన్షిప్ అవార్డు ఇస్తూ ఉంటారు పండితులకు ఆ సంవత్సరం పది మందితో పాటు నాకు ఇచ్చారు ఇస్తున్నప్పుడు పదిహేను రోజుల పాటు రోజు మా ఇంట్లో ఎలవేలిపోయినటువంటి శ్రీ రాజరాజేశ్వరి అమ్మన అమ్మ నాకు ఈ అవార్డు వద్దు నా గర్వం కలవచ్చు నాకు వద్దు అన్నాను ఆవిడ వినిపించుకోలేదు నీవు సభ అనంతరము ఈ విధంగా మాట్లాడాలి అని నాకు డిక్లేర్ చేసేద్దాను సరే పదిహేను రోజులు అయిన తర్వాత అవార్డు పుచ్చుకున్నాం అవార్డు పుచ్చుకున్న తర్వాత తలా ఒక ఐదు నిమిషాలు మాట్లాడమన్నారు గురువు గారు నేను మాట్లాడుతూ అన్నాను నాకు ఇంతకు పూర్వం నలుగురు ఇరుగురు గురువులు ఉన్నారు వారందరూ కూడా నీవు ఈ గురువు దగ్గరికి వెళ్ళు ఆయన మర్రి చెట్టు కింద కూర్చొని ఉంటారు ఆ వటవృక్షం కింద కూర్చున్నటువంటి గురువుని ఆశ్రయించని చెప్పారు వారి మాట వశాత్త ఆజ్ఞానుసారం మీరు నా గురువుగా లభించారు ఇది నా అదృష్ట విశేషం జీవితంలో మీరు 
సంక్షేమ గురువుల వల్ల నాకు లభించడం అనేది అదృష్ట విశేషం నేను అని అంటే నా ఎడవ భాగము నా సతీమణి దక్షిణ భాగంలో నేనున్నాను నేను అంటే ఇద్దరు కలిసిన వాళ్ళం ఆవిడ ఎడవ చేయిగా నేను కురి చేయిగా గురువే రెండు పదాలకు చేతులు తొలించి నమస్కరిస్తున్నానని చెప్పి మాట్లాడి వచ్చి కూర్చున్నాను నా ప్రక్కన గురువు గారు ఆసనం కూడా ఉంది వారు నా వైపు తిరిగి చాలా బాగుంది అని ఒక మాట అన్నారు ఎక్కువగా మాట్లాడేవారు గారు గురువు గారు చాలా క్లుప్తంగా ఉండేది వారు ఒక మౌన యోగి తర్వాత నా పుస్తకాలు అనేక పుస్తకాలు వారు అసూయించారు వారి ఎనభై జన్మదినోత్సవం అన్నాడు ఎనిమిది కళ్ళులకు సన్మానం చేశారు ఆ ఏడు వీరు ఎవరో నాకు తెలియదు కానీ ఎనిమిదో వాడిని నేను యాభై వేలు ఇచ్చి నా చేతిలో పెట్టి నేను ఎనిమిది మంది సన్మానం చేస్తున్నాను మీరు అందరూ ఒకరు అని చెప్పి అన్నా అంటే నేను ఏం మాట్లాడో తెలియలేదు నా అర్హత ఏమిటి యోగ్యత ఏమిటి వారేమిటి నన్ను అనుగ్రహించడం ఏమిటి ఇదంతా అమ్మ యొక్క దయా విశేషం అని చెప్పేసి అనుకో నమస్కారం పెట్టాను నా కుమార భారతి కావ్యం అనేది ఒకటి ఉంది చెప్పాను తనకు అది నేను చిన్నతనంలో రామకోట గారి దగ్గర విన్న కుండలి యోగ విషయం మీద ఆధారపెట్టి సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి తత్వము కుండలిని యోగము అని చెప్పి అనే సిద్ధాంతం మీద ఆ గ్రంథం కావ్యం రాశారు దాని గురించి మాట్లాడుకోసారి గురువుగారు అన్నారు మీరు ఆ కావ్యం చాలా బాగా రాశారు నా తల దగ్గర రెండు పుస్తకాలు ఉంటాయి ఎప్పుడును అందులో మీ కుమార భారతి ఒకటి అని అంటే నేను ఏం మాట్లాడేది వారి దగ్గర నా అదృష్టం నేను ఏమని కొనియాడుకునేది మా విశ్వం దర్శన్ గారు కూడా గురువు గారు కూడా కావ్యం చదివి నాయన ఇది ఆశ్చర్యమైన కావ్యం రాయిది ఇందులో శ్రీకృష్ణ దేవరాయులు నాగుడు సోమనాథుడు తెల్ల రామకృష్ణుడు విశ్వనాథ దర్శన నాయన లాంటి చండ ప్రచండలు ఉన్నారా అని చెప్పి అని ఆశీర్వదించారు గురువు గారు ఆ ఇద్దరి మన్నలకు నేను పాత్రుడైనా అని చెప్పి అనుకోవడమే నా అనుభవ విశేషం ఏమో చిన్న చిన్న అనుభవాలు ఉంటాయి అనేక రకాలుగాను మీకు కొన్ని చెబుతాను భౌతిక దశకు వస్తే వారు నా నిత్యము నా వెంట ఉండి కాపాడుతూనే ఉన్నారు ఒకసారి నేను కారులో బెంగళూరు నుండి అనంతపూర్ వెళ్తున్నాను అనంతపూర్ శివార్లో వెళ్ళేటప్పటికి నేను కారు మంచి సీట్లో కూర్చున్నాను అకస్మాత్ గురువుగారి రూపం కనపడింది నాకు ఏమిటి గురువుగారి రూపం కనపడుతుంది అని నాకు అర్థం కాలేదు వెంటనే ఎవడో మోటార్ సైకిల్ మీద వచ్చి కారుని గుద్దేశాడు కారు అద్దాలు అయిపోయాయి నేను ఫ్రంట్ సీట్లో కూర్చున్నాను నాకేమీ ఆపద జరగలేదు గురువుగారు ఎలా రక్షిస్తుంటారన్నమాట తమ భక్తుల్ని అనుకున్నాను తర్వాత భీమపట్నం వెళ్ళి అయినా నిజం తెలుసుకుందాం ఇటు గురువుగారు తెలుసు లేదో మన కూడా పరీక్ష చేస్తున్నా గురువుగారు అని చెప్పి అనుకొని గురువుగారితో అన్నాను స్వామి ఇలా జరిగిందని వెంటనే వారు అన్నారు అంటే మృత్యుంజయుడు మీకు నిత్యము రక్షణగా తోడుగా ఉన్నాడన్నమాట అని అన్నారు వారిలాగా ఇంపర్సనల్గా ప్రతి వ్యక్తి ఎవరైనా ఉన్నారే వేరమ్మ మనిషి లాంటి వాళ్ళు నాకు తెలియదు కానీ అంత ఇంపర్సనల్గా మాట్లాడతారు వారిలో నేను అనేది అహంకారం ఏ పోషణ ఉండేది కాదు అంత వినయ సంపద వారికి ఎలా వచ్చింది అని అంటే ఎప్పుడో పద్యం రాశాను స్వామి మీరు ఆత్మభారాన్ని నిత్యంగా మోస్తూ ఉన్నందువల్ల మీరు బహుశా వంగబడిపోయి ఉంటారు వినమరు లేకపోయారు మీ వినయాన్ని చూస్తే నాకు ఆశ్చర్యంగా మనం నమస్కారం పెట్టాను ఇది ఒకటి భౌతిక దశలో కాపాడే రెండు నేను ఎప్పుడు వారి దగ్గరికి వెళ్ళినా భీమనపట్నం కానీ హైదరాబాద్ కానీ వరంగల్ కానీ గురువుగారు నేను సతీమణితో కుటుంబంతో వెళ్ళడం నాకు అలవాటు ఆవిడ లేకుండా నేను ఎక్కడికి ప్రయాణం చేసేవాడిని కారు మమ్మల్ని ఇద్దరు చాలా ఆదరించేవారు వారు ఎప్పుడు వెళ్ళినా భీమనపట్నం వారి దర్శనానికి ఏడు వేల రూపాయలు 
చేతిలో పెట్టేవారు ఎందుకు ఏడు వేలు ఇస్తున్నాడు నాకు అప్పుడు అర్థం కాదు అంటే తన కోసము ఏ శిష్యుడు భక్తుడు రూపాయి ఖర్చు పెట్టుకోకూడదు అనమాట నష్టపోకూడదు ఆ విధంగా అర్థదృష్ట్యా అర్థదాన దృష్ట్యా కూడా మమ్మల్ని కాపాడుతూ ఉండేవాడు ఎన్నో పుస్తకాలు చేశారని చెప్పాను ఇలా మమ్మల్ని ఆదుకుంటూ ఉండేవాడు ఇది ఒకటి పౌరి దశలో కూడా వాళ్ళని కాపాడుకున్నారని చెప్పడానికి రెండవది మా మనవడు చిత్ర కళ్యాణి అని ఉన్నాడు మా రెండో అబ్బాయి కొడుకు వాడు చూసి గురువుగారు అన్నారు మరొకసారి మీరు అతనికి మంత్రోపదేశం చేశారా అని అడిగారు ఒకసారి హైదరాబాదులో లేదు స్వామి అన్నాడు బయటకు వచ్చిన తర్వాత అనిపించింది ఒకవేళ గురువుగారు నన్ను బ్రాహ్మణ అని చెప్పి అనుకొని మాట అడిగారా అని కాదు తాత్సు కూడా దేనికి కాదని చెప్పలేమని చెప్పి వెళ్ళాను స్వామి మంత్రోపదేశం చేసే అర్హత నాకు లేదు అన్న నా సంగతి తెలుసు అందుకని క్షయించారా అని అడిగాను అని అన్నారు వారి మాట ప్రతి మాట చూచి కావ్యంలో మహాకవి ప్రయోగించినట్టుగా ప్రయోగించడం ప్రయోగించడం చాలా ఆశ్చర్యకరంగా ఉంటారు ప్రతి మాట బంగారాగా చూచి మాట్లాడేవారు సరే మీరు చేయకపోతే నేను మీరు చేయించలేరు కనుక నేను చేస్తాను అని అన్నారు వాడు అదృష్టం మా అదృష్టం చెప్పడానికి వీల్లేదు ఒకసారి గురువుగారు అన్నారు నేను మంత్రోపదేశం చేయడానికి వచ్చిన గురువుని కాదు మార్గంలో ఉండే వాళ్లకు మార్గం తెలియన వాళ్లకు మార్గం చూపించడానికే వచ్చాను అన్నటువంటి మహానుభావులు ఆ పిల్లవాడు ఇరవై ఏడు నిండని వాడిని చూసి నేను మా మంత్రోపదేశం చేస్తానంటే అలాగే స్వామి అన్నాను సరే ఒకసారి జీవన్ పట్టణంలో వెళ్ళినప్పుడు మంత్రోపదేశం చేశాడు అది సూర్య మంత్రం అది విన్న నేను అన్నాను స్వామి మరి సూర్య గోత్రము మీరు సూర్య మంత్ర ఉపాసన ఉపాసన చెప్పారు పిల్లవాడి కానీ అంటే వారు నవ్వి అలాగా అన్నారు వారు ఏం చెప్పినా అది మన వ్యక్తి మనస్తత్వానికి లేదా సైకాలజీకి సంబంధించి ఉంటుంది అది వారికి తెలిసి చేసేసి కాదు అకస్మాత్తుగా ఏ మహాశక్తితో వచ్చి వారి ద్వారా చేస్తుంది అనుకుంటాను ఇది ఒకటి మమ్మల్ని ఆధ్యాత్మిక మార్గాల్లో నడిపించారు గురువుగారు అడగడానికి ఇదొక ఉదాహరణ రెండవది మా రెండో అబ్బాయి రెండు వేల నాలుగు రేపు ఉగాది అనగా ఆ సాయంకాలం ముందు రోజు సాయంకాలం సుమారు ఐదారు గంటలకు గుండిపోటు వచ్చి మరణించాడు హైదరాబాద్లో గురువుగారు అప్పుడు హైదరాబాద్లో ఉన్నారు నేను వాడికి ఫోన్ చేస్తే నా జరిగింది స్వామి నేను తమను దర్శించ వచ్చా అని అడిగాను సామాన్యంగా మహిళ మాడి అంటూ ఉంటారు కదా గురువుగారికి అవి ఏం లేవు వారు రమణ మహర్షి షిడి బాబా లాంటి వారు ఇవన్నీ ఏం పాటించేవాళ్ళు కాదు ఏది మనం ఆచారం అనుకుంటాం అవన్నీ వారి దగ్గర ఉండేవి కావు వారు వీటన్నిటికి అతీతులు అత్యాశ్రమి అంటారు ఆశ్రమానికి అవతల పక్కన ఉన్నవారు సరే వెళ్ళాను వారు అన్నారు మీ కుమారుడు పూర్వ జన్మలో యోగ భ్రష్టుడు అందుకనే వాడు జీవితంలో చాలా అవగతవ పనులు చేశాడు వాడు అవన్నీ తెలిసి చేసి నీకు కాదు ఆ యోగ ప్రశ్న చేస్తుంది వాడు పోయిన ముహూర్తం కూడా ఒక యోగి ప్రాణత్యాగం చేసే సమయం అది వాడు చాలా అదృష్టవంతుడు వారి గురించి మీరేం బాధపడద్దు అని అన్నారు పురోహిత అని అడిగితే ఆ గడి మంచిది కాదు మీరు స్టాండ్ చేయించాలన్నారు ఒక గురువుకి 
అప్పుడు వారు అన్నారు వాడికి మృత్యుంజయ వాడికి మృత్యుంజయ మంత్ర ఉపదేశం చేద్దాం అనుకున్నాను ఇంతలో జరిగింది అది కుదరలేదు అన్నారు అంటే వారికి ఎన్నో జన్మల అవతల చూస్తున్నారు ఎన్ని జన్మలు కావారు మనల్ని పరిశీలిస్తున్నారు మన రక్షణ బాధ్యత వహించారు వారు సాధారణంగా ఏదైనా మాట అంటే మనం సాధారణ వ్యక్తులం కనుక మనం మన దశలోనే అర్థం చేసుకుంటాం ఒకసారి హైదరాబాద్లో కావాలన్నారు ఇట్లయే కలుస్తుంటాం వెళ్ళిపోతుంటాం అని ఒక మాట అన్నారు నేను ఏదో మామూలుగా అన్నారు కాబట్టి అనుకున్నాను తర్వాత ఆలోచన చేసింది ప్రతి జన్మలోనూ మనం ఎలాగే కలుస్తుంటాం తర్వాత వెళ్ళిపోతుంటాం మళ్ళా కలుస్తుంటాం జన్మల మీదుగా వస్తుంది గురిచిస్తే బాంధవ్యం అనే అర్థం నాకు తర్వాత స్ఫురించింది వారు అంత విచిత్రంగా మాట్లాడతారు వారి గురించి నేను చాలా రుణపడ్డాను వారి రుణం నేను తీర్చుకోలేరు అంచేత అప్పుడప్పుడు బహుశా రెండు వేల నుండి రెండు వేల పదమూడు దాకా వారిని అప్పుడప్పుడు దర్శించిన ఎందుకంటే నేను బెంగళూరులో ఉన్నాను వారు వరంగల్లో భీమపట్నము హైదరాబాద్ ఉన్నారు దూరం రానుకోవడం ఇబ్బందులు నాకు వయసు అయిపోయింది ప్రయాణం చేయలేక కానీ వీలు పడక కానీ వాళ్ళ చేయలేరు అయినా వారు నన్ను నిత్యము ఎంత దూరాన ఉన్నా రక్షిస్తూ ఉన్నారంటానికి రెండు ఉదాహరణలు చెప్తాను ఒకటి ఒకసారి కాశీ అయోధ్య టూర్ వేశారు ఒక నలభై యొక్క మంది భక్తులతో పాటు ఆయా ప్రదేశాలు తీసుకెళ్తారు 